Hi all. In this lecture, we are discussing about the levels of testing. There are different levels during the process of testing. Levels of testing include different methodologies that can be used while conducting the testing process. The following are the main levels of software testing: functional level and non-functional level. Testing process conducted in number of different methodologies under. ഈ മെത്തഡോളജീസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണൽ ലെവൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ ലെവൽ അപ്പം എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നും എന്താണ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നുമാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലെക്ചർ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ സീരീസ് വരുമ്പം നമ്മൾ നോൺ ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗും പഠിക്കും ഓക്കെ ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് Functional testing is performed using the functional specification provided by the client and verify the system against the functional requirements. Number clients in the requirements all satisfy chain on the end or up with the testing in a part of the pair on a functional testing. Number of our new and the levels of testing on the either functional or non-functional. എപ്പോഴും ഈ ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിങ്ങാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നോൺ ഫങ്ഷണൽ ലെവൽസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ദ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫസ്റ്റ് ദ ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിസ്ക്രൈബ് വാട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്താണ് അപ്പം ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ റിക്വയർമെൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന് ആൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് വാട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെസ് ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അറിയാം യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് റെഗ്രഷൻ യൂസർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദെൻ സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഈ ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫങ്ഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ ഡെവലപ്പർ ബിഫോർ ദ സെറ്റപ്പ് ഇസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ടീം ഫോർ ഫോർമലി എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് കേസസ് ടെസ്റ്ററിന് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അതാത് ഡെവലപ്പർ അതാത് ഡെവലപ്പർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഡീബങ്കിങ്ങിൻ്റെ കേസും പറഞ്ഞു അത് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കോഡ് നമ്മളവിടെ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ആറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോഡ്സാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കപ്പോഴും ഡെവലപ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും then the goal of unit testing is to isolate each part of the program and show that the individual parts are correct in terms of the requirements and functionality unit testing inde ettu valiya or goal allengil advantage ennu parnja nammada program allengil nammada project inde individual code code nu namukku avada test cheyanum adu requirements um functionality meet cheyunnundo nu verify cheyanum pattum ennalladanu appo unit testing is normally done by the developer and one of the um, important goal of unit testing is we can check whether the requirements and functionality meets requirements and functionality meet cheyunnundo nu namukku individual codes indathu check cheyan pattum ennalladana indey ettu valiya or advantage okay integration testing testing of combined parts of an application to determine if they function correctly together is integration testing നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വൽ കോഡ് സെഗ്മെൻസാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോഡ് സെഗ്മെൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കം കോമ്പിനേഷൻ ഈ ഇതെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻറ്റൻഡ് ബിഹേവിയർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ടെസ്റ്റിങ്ങാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ രണ്ട് അപ്രോച്ചസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടം അപ്പ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓർ ടോപ്പ് ഡൗൺ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് the bottom up integration testing in the varium bomb it begins with unit testing followed by testing progressively higher levels of combination of units idu bottom up app nu varium bodhekum unit testing aanu first avada conduct cheynathu individual codes aanu test cheynathu then 
ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹയർ ലെവൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു മൊഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ദ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ലെവൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ചിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ബോട്ടം അപ്പ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ദെൻ സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് ഏസ് ടോപ്പ് ഡൗൺ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ മൊഡ്യൂൾസ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ്ലി ദ ലോവർ ലെവൽ മൊഡ്യൂൾസ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ആദ്യം ഹയർ ലെവൽസ് ദെൻ ലോവർ ലെവൽസിലോട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തും ഈ ഇത്തരം അപ്രോച്ചിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പം യൂണിറ്റ് കോഡ്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആസ് എ ഹോൾ ആസ് എ ഹോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ദെൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ആണ് ടോപ്പ് ഡൗണും ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചസ് ഓക്കെ സെം ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഐഡിയ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദ ഇൻറ്റേണൽ ആ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർ നോട്ട് റിക്കയർ ടു ബി ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്ററിന് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോഡിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നോളജ് വേണമെന്നില്ല ബട്ട് ഇൻ വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് ഹാസ് ഫുൾ നോളജ് അബൌട്ട് ദ ഇൻറ്റേണൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചും കോഡിനെ കുറിച്ചും സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നല്ല അറിവുള്ള ഒരാൾ പെർഫോം ചെയ്ത ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് ക്ലോസ്ഡ് ബോക്സ് ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ ഓർ ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പേരുകളാണ് ക്ലിയർ ബോക്സ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർ കോഡ് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് അതർ നെയിംസ് കിട്ടാൻ കാരണം ദ ടെസ്റ്റർ ഹാസ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിനെ കുറിച്ചും നല്ല അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ പേര് വരാനുള്ള റീസൺസ് ദെൻ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് നോർമലി ഡൺ ബൈ എൻഡ് യൂസർ ഓർ ടെസ്റ്റർ ഓർ ഡെവലപ്പർ ദ ഹിയർ ദ വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് നോർമലി ഡൺ ബൈ ടെസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡെവലപ്പർ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ദ ഇൻറ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ബിഹേവിയർ ഈസ് അൺനോൺ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ബിഹേവിയറിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ ഇൻറ്റേണൽ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് അറി ബോധ്യം കുറവാണെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ദ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് ബട്ട് ഇൻ വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഇൻറ്റേണൽ വർക്കിംഗ് ആർ ഫുള്ളി നോൺ ഇൻറ്റേണൽ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് കേസസ് ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റർ അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ വേണം ടെസ്റ്റ് കേസസ് വേണം ടെസ്റ്റ് കേസസിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻറ്റേണൽ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ടെസ്റ്റ് കേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ദ പേഴ്സൺ റിക്വയർഡ് ദ കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ ഇൻറ്റേണൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ലീസ്റ്റ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് വേർ ആസ് ദ വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് നമ്മൾ ആ പേര് സജസ്റ്റ് നമ്മളതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു
ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡാണ് വേറാസ് ഇൻ വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ ഡൊമൈൻ ഇൻറ്റേർണൽ ബൗണ്ടറീസ് ക്യാൻ ബി ബെറ്റർ ടെസ്റ്റഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇവിടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡൊമൈൻ ഈ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് അവിടെ നടക്കും ഇൻറ്റേർണൽ ബൗണ്ടറി ഇൻറ്റേർണൽ ബൗണ്ടറി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഇഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുവാണ് ഇഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന് ബൗണ്ടറീസ് സ്പെസിഫൈഡ് ആണ് ബിറ്റ് ഫൈവിനും ടെന്നിനും ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള വാല്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റേർണൽ ബൗണ്ടറീസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് കാര്യം എന്താ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും നമുക്കറിയാം ബട്ട് വേ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വേരിയബിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സീറോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വരില്ല പക്ഷേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ബൗണ്ടറി വാല്യൂസിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും എവിടെയാണ് വൈറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഡൊമൈൻ മീൻസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ബൗണ്ടറീസ് കാരണം അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓരോ കൺസ്ട്രക്റ്റിനകത്തും വരുന്ന അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഹിയർ ദ സിസ്റ്റം ആസ് എ ഹോൾ ഇസ് ടെസ്റ്റഡ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ദ ഹോൾ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് വൺസ് ഓൾ ദ കമ്പോണൻസ് ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ ഇസ് ടെസ്റ്റഡ് ടു എൻഷോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മീറ്റ്സ് എ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ആസ് എ ഹോൾ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ടീമൊക്കെ ടീമാണ് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് വൈ ദിസ് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവിടെ സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിയർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് തറൗലി ടു വെരിഫൈ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മീസ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷണൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ തറവായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ടെസ്റ്റഡ് ഇൻ ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദി ടു വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിപ്ലോയിഡ് ഇത് എവിടെയാണോ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ദ ദിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് വെരിഫൈസ് ആൻഡ് വാലിഡേറ്റ് ബോത്ത് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഇത് രണ്ടും വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതും ഈ സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്താണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ ആയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ടീം ആണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഏത് എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വെരി ക്ലോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്താറുള്ളത് ഓക്കെ റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് വെനവ എ ചേഞ്ച് ഇൻ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് മേഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്വയറ്റ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് അതർ ഏരിയാസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹാവ് ബിൻ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് മെൻ ടു വെരിഫൈ ദാറ്റ് ദ ഫിക്സഡ് ബക്ക് ഹാസ് ഇൻ റിസൾട്ട് ഇൻ അനദർ റൂ വയലേഷൻ ഓർ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുമ്പം എറേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ആ എറേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യും റ
being uncovered in the application nammal oru change verthiyappo adu mattoru fault allengi error undagan kaaranam aagirathu ennu orappu verthan vendi nadathuna testing nu parna perana regression testing okay acceptance testing it's the most important type of testing at, as it is conducted by the quality assurance team quality assurance team conduct cheyna ettom pradhana petta oru testing aanu and the team will gauge or estimate whether the application meets the intended specification and satisfies the client's requirements nammal develop cheyida project allengil application എല്ലാ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻസിൻ്റെ എല്ലാ റിക്വയർമെൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ടീം വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിങ് ഓക്കെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ആൽഫ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബീറ്റ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൽഫ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് എമങ് ദ ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പറും ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസും ടീമും തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി അക്സെപ്റ്റൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആൽഫ ടെസ്റ്റിംഗ് ദെൻ ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ബീറ്റ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൽഫ ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന അടുത്ത ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ബീറ്റ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ എന്താ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും അത് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും ഒരു ഇൻറ്റൻഡ് ഓഡിയൻസിന് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്നും ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഫീഡ്ബാക്കിന് അനുസരിച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണോ വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പം ഒരു പ്രീ റിലീസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബീറ്റാ ടെസ്റ്റിംഗ് ബീറ്റാ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ആസ് എ ഹോൾ റിലീസ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻഡ് ഓഡിയൻസിന് നമ്മളവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരുടെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അത് ആ ഓഡിയൻസ് അവർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് മുഖാന്തരം നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് സക്സസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണോ അല്ലയോ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യും ഇത്തരം ടെസ്റ്റിങ്ങിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ബീറ്റ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ അതർ നെയ്മാണ് പ്രീ റിലീസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി സെക്ഷനാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലും എയ്റ്റീനിലും ഈ നമ്മൾ പഠിച്ച പോർഷനിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുക ദെൻ വി വിൽ മാർക്ക് ദ അറ്റൻഡൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു